ഹായ് എവ്രി വൺ ഞാൻ സിമി അൻവർ വിത്ത് യു ഇൻ സിമീസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തനി നാടൻ വിഭവമായ മൂന്ന് തരം പുട്ടുകളും ആയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കോമൺലി പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവം ഇപ്പോൾ പല രുചി ഭേദങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ കളറിലും ടേസ്റ്റിലും ഫ്ലേവറിലും എല്ലാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റവ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കപ്പ പുട്ടും പിന്നെ കുറച്ചൊരു വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പുട്ടുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുട്ടിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചൊരു ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റവ വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ചേർക്കണത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം നേരമൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് തുടങ്ങി ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ആ മണം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം കളർ സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കയറണ പരുവ ആവാം പാടുള്ളൂ അപ്പൊ മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ റവ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേജിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ബിഫോർ വി മേക്ക് ദ പുട്ടു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റീമറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തുക നമ്മൾ വറുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് തുണി മുഴുവൻ മൂടരുത് എൻ ഡി എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീമറിന്റെ മൂടി ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ആവിയേറ്റി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് റവ കുറച്ച് വേവുള്ളതാണ് അപ്പൊ റവ കുക്ക് ആവാനും പിന്നെ പുട്ട് വളരെ മൃദുവായി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യണത് അപ്പൊ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം തുണി നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണ മിക്സിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കുക കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പരുവം ആവുന്നത് വരെ തണുക്കാൻ വെക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക് അപ്പൊ റവ തണുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ആവി കയറുമ്പോൾ എങ്ങാനും വെള്ളം വീണ് കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക എനിക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് ഉപ്പും റവയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് എന്നിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും പുട്ട് നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റവ വെള്ളം കുടിച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴത്തിനും ഒന്നും കൂടി റവ കുക്ഡായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച റവയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റവ വെള്ളം കുടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിടി പിടിച്ചാൽ പിടി കൂടണം അതാണ് പുട്ടിന്റെ കണക്ക് അപ്പൊ നല്ലോണം കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങയും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും തേങ്ങ നല്ലോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം പൊത്തി വെച്ചിട്ട് മൂടി അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ആ തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേകമാണ് പ്ലസ് നല്ലോണം റവ കുതിർന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള പുട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി പുട്ടുകണയിൽക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുട്ടുണ
നമുക്ക് കപ്പ പുട്ടാണ് കപ്പ പുട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയും കപ്പ പൊടിയും കൂടിയാണ് എടുക്കണത് കപ്പ ഉണക്കി പൊടിക്കുന്നതാണ് കപ്പ പൊടി അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഫോർക്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും തരിയുള്ള പുട്ടുപൊടിയാണ് പുട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കപ്പ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മുക്കാൽ കപ്പ് കപ്പ പൊടിക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കണത് അരിപ്പൊടി കൂടിയ കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കപ്പ ഭയങ്കര പശമുള്ളതായത് കാരണമാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഫേം ആയിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിലും ഇത്തിരി ഉറപ്പോടും കൂടി നമുക്ക് അധികം പശപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവൂല അതിനാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക ചെറു ചൂടുവെള്ള ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ചേർത്താൽ കട്ടൗത്തും എന്നിട്ട് നല്ലോണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പൊത്തി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക അപ്പൊ കപ്പ പുട്ടിന്റെ പൊടി നമ്മൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പുട്ടിന്റെ പൊടി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് അത് അരിക കളഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പിച്ചിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഓൾഡ് ബ്രെഡ് ആണ് ഞാൻ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്രെഡ് പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റെഗുലർ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം പഴയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്തിരി പഴയതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ് പോരും ബ്രെഡ് നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ പൊടിയുടെ പരുവത്തിൽ എന്നിട്ട് നല്ലോണം കൈ വെച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക മിക്സി വെച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ടെക്സ്ചർ വരും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് മിക്സിയിൽ ഇടാറില്ല ഉടച്ച് പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിനെ അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഈ വാനില എസൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കുക അല്ലാത്തവർ ചേർക്കണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം തേങ്ങയും വാനലൈസൻസും ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നനവ് ഉണ്ടാവും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത്തിരി നനവ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ആണ് വീണ്ടും കുഴച്ചത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേ കൂട്ട് നല്ലോണം അമർത്തി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പൊടിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം നനവ് പാകമാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടി കൂടിയാൽ ദറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ കണക്കിനെ വെള്ളം ബ്രെഡ് പുട്ടിന് ചേർക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം കൂടി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പിടി പിടിക്കുമ്പോൾ പിടി നമുക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചിരട്ടപ്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് അമൃത്തി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആവിയേറ്റി എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ പുട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും നല്ലോണം കുഴച്ച് അതിന്റെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കൂട്ട് കൈരടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് മോഷനിൽ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും നല്ല സ്മൂത്ത് പൗഡർ ആകും എന്നിട്ട് ഇതും നമുക്ക് ആവിയേറ്റി എടുക്കാം കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട ഞാൻ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വെച്ച് ഗ്യാസ് കിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആവി വരുമ്പോൾ ചിരട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സംഗതി റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള റവ പുട്ട് കപ്പ പുട്ട് ബ്രെഡ് പുട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒപ്പം വെറും പഞ്ചസാര നെയ്യും പഴവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി മധുര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് കടലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ പയറുകറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചും കഴിക്കുക ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ ഇഫ് യു ഹാവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഹിറ്റ് എ തംസ് അപ്പ് സി യ